ஹாய் திஸ் இஸ் சாரா இது சாரா மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பேசிக் கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃப்ராக்ஷன் நம்பரோட அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் தான் அதாவது பின்னயம் சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் அதோட பின்னயங்களோட கூடுதல் கூ எப்படி கூட்டணும் எப்படி வந்து அதை மைனஸ் பண்ணணும் அடி அதோட மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்கும் டிவிஷனில் என்னென்ன ரூல் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து நார்மல் ஒரு நம்பர் அப்படின்னா இப்போ அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு இப்போன்னா நமக்கு கூட்டிடுவோம் பன்னெண்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து கூட்டி எழுதிடுவோம் இதே வந்து அஞ்சு பை ரெண்டு இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டுவெல் பை டூன்னு இப்படிலாம் போடக்கூடாது ஸோ இது வந்து இதில் வந்து சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அதாவது நம்ம நார்மல் நம்பரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி போடுறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஃப்ராக்ஷன் நம்பர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சில மெத்தட் இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த நம்பர் கீழே உள்ள நம்பரும் இங்கே உள்ள நம்பரும் சேமாக இருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஓகே சப்போஸ் சேமாக இருக்க என்ன பண்ணுறது இங்கே எனக்கு டூ இருக்குது அப்படின்னா இப்போது ஓகே இது கரெக்டாக தான் இருக்கும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மேலே போட்டிருக்காங்க கீழே இருக்க நம்பரை அப்படியே போட்டுருணும் அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஃபோர்னு போடக்கூடாது கீழே என்ன நம்பர் ஈக்குவலாக இருக்கோ அதை அப்படியே போட்டுருணும் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஒரு ஃபார்மேட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆட் பண்ணி போடணும் ஓகேவா இப்போ த்ரீ பை செவன் இருக்குது ஃபோர் பை செவன் இருக்குது ஸோ கீழே சேமாக இருக்குல்ல சேமாக இருந்தால் நம்ம அப்படியே போட்டுருக்கோம் ஸோ மேலே உள்ள நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணி போடணும் இங்கே சப்ட்ராக்ஷன் இருந்தால் நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போடணும் நம்பர் வந்து கழுத்தில் இருந்தால் இங்கே ஃபைவ் பை செவன் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ பை செவன் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஸோ அப்போ மைனஸ்ன்னு இருந்தால் மைனஸ் பண்ணிடுங்க மேலே மைனஸ் பண்ணிடுங்க கீழே வந்து உள்ளதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி சேமாக வரும்போது அதை அடிச்சுட்டு ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோங்க ஓகேவா இதுதான் இந்த இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகே கீழே சேமாக இருந்தால் ஆட் பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்குது சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்குது அப்போ சேமாக இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஒரு மூணு நாலு மெத்தட் இங்கே இருக்குது சொல்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை செவன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த நம்பரை நான் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா அதே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கீழே வந்து சேம் ஆக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ கீழே வந்து எப்படி சேம் ஆக்குறது அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு நம்பருமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு நம்பருமே ஒரே வாய்ப்பாளில் வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த ரெண்டு நம்பருமே இது டூன்னு இருக்குது செவன் இருக்குது ஸோ டூ டேபிளில் செவனும் வராது செவன் டேபிளில் டூவும் வராது அந்த ஏதாவது ரெண்டாவது வாய்ப்பாளில் ஏழுன்ற நம்பரும் வராது ஏழாவது வாய்ப்பாளில் ரெண்டுன்ற நம்பரும் வராது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இருந்தால் இது ஒரு மெத்தடில் நம்ம போடுறோம் சப்போஸ் வருது ரெண்டுமே ஒரே வாய்ப்பாளில் வருது அப்படின்னா அது ஒரு மெத்தட்லையும் ரெண்டே ரெண்டுமே ஒரே வாய்ப்பாளில் வந்தாலும் ஒரு சின்ன நம்பர் வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு பெரிய நம்பர் வருது அப்படின்னா அது ஒரு மெத்தட்லையும் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல போட்டு காமிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே செவன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ இது வந்து ரெண்டுமே ஒரே வாய்ப்பால் வராது அப்போ ஒரே வாய்ப்பால் வராது என்ன பண்ணுறதுனா இங்கே கீழே உள்ள நம்பரை இதுக்கு இந்த ரெண்டு சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க கீழே மேலேயும் அதே மாதிரி இங்கே உள்ள நம்பரை இது ரெண்டு கீழே இது ரெண்டுக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இப்போ இங்கே செவன் பை டூ இருக்குல்ல இது கீழே என்ன நம்பர் இருக்குது ஏழு ஸோ அந்த ஏழால் நான் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது அந்த ப்ளஸ் அப்படியே போகிறேன் த்ரீ பை செவன் இதை நான் என்ன பண்ணணுன்னா இதுக்கு கீழே இங்கே கீழே உள்ள நம்பரை நம்பரால் மேலேயும் கீழேயும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்து சேமாக வந்துடும் அப்போ இது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏழையெல்லாம் நாற்பத்தி ஒம்பது பை பதினாலு ப்ளஸ் மூவி ரெண்டு ஆறு பை பதினாலு ஓகேவா அப்போ சேமாக வந்துருச்சா கீழே அப்போ மேலே உள்ளதை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை ஃபோர்டீன் இந்த மாதிரி ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஈஸியாக இருக்காது அதுக்கடுத்து சப்போஸ் வந்து அந்த மாதிரி வந்தால் என்ன பண்ணுறது ரெண்டுமே சேம் டேபிளில் வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா செவன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை நயன் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சம் வந்து இங்கே பாருங்கள் கீழே பார்ப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் கீழே சேமாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் சேமாக இல்லை சேமாக இல்லைன்னா உடனே நம்ம அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு நம்பரும் ஏதாவது ஒரு டேபிளில் வருதான்னு பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டு நம்பரும் ஒரே டேபிளில் வரும்
இப்போ இந்த இடத்த மட்டும் நம்ம அந்த அந்த எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நயன் வருதோ அந்த நம்பரால் மட்டும் கீழேயும் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே உள்ள ஒரே கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த நம்பரால் நீங்கள் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களோ கண்டிப்பாக அந்த நம்பரால் நீங்கள் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி கீழே மட்டும் பண்ணிவிட்டு மேலே பண்ணி பண்ணாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா அது தப்பு ஓகேவா அப்போ இப்போ நான் செவன் பை த்ரீ நான் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் த்ரீயால் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை நைன் ஏன் வந்து கீழே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா இப்போ நான் வந்து இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இப்போ ரெண்டையும் அடித்தோம்னா திரும்பி அதே நம்பர் தான் வரும் ஸோ அதோடய வேல்யூ வந்து மாறாது நீங்கள் கீழே மட்டும் பண்ணிவிட்டு மேலே பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ மாறிடும் ஏன்னா ஏழு பை ஒன்பதுன்னு மாறிடும் அப்போ அந்த வேல்யூ தப்பாயிடும் இப்போ வந்து மல் இங்கே த்ரீயால் கீழே மேலே மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எல்லாம் மூணு இருபத்தொன்னு பை ஒன்பது ப்ளஸ் அஞ்சு பை ஒன்பது ஸோ இங்கே நம்ம ஒன்றுமே பண்ணலை நமக்கு தேவைன்னா கீழே ஈக்குவலாக இருந்தாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைட் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம அதை மட்டும் மாற்றிட்டு இந்த பக்கம் நம்ம மாற்றாமல் விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை நைன் வரும் ஃபைனல் ஆன்சரில் நீங்கள் ஏதாவது அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் அடிச்சுக்கலாம் ஆனால் இங்கே மூணு போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல அடிக்கக்கூடாது நம்ம போடுறதுக்கான பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா கீழே சேம் ஆகணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கீழேயும் மூணாலையும் மேலேயும் மூணாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் பை நைன் போட்டு உடனே இது ரெண்டு ஒரே டேபிளில் வருது அப்படின்னு இங்கே அகைன் நீங்கள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா திரும்ப இதே வேல்யூ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நீங்கள் அடிக்கக்கூடாது நம்ம வந்து இங்கே கீழே சேம் ஆகு சேமாக வேணுன்ற பர்பஸ்க்காக தான் அந்த மாதிரி மாற்றிருக்கோம் ஓகேங்களா ஓகே அப்புறம் இன்னொரு மாடல் என்ன அப்படின்னா இப்போ செவன் பை டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் இருக்கு ஸோ இது கீழே நம்ம கீழே நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே பார்ப்போம் கீழே வந்து எனக்கு வேற ரெண்டுமே ஒரே டேபிளில் வருதான்னு பார்ப்போம் ஒரே டேபிளில் வருது பட் சின்ன நம்பர் ஏதாவது ஒரு நம்பரால் பெருக்கும் போது எனக்கு பெரிய நம்பர் வருதான்னு பார்த்தா எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் வரல அப்போ இது இந்த மாதிரி வந்தால் என்ன பண்ணுறது ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே டேபிளில் வருது வேறு வேறு டேபிளில் வந்தால் இங்கே கீழே உள்ள நம்பர் இந்த ரெண்டு சைடும் இங்கே கீழே உள்ள நம்பர் இந்த ரெண்டு சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் ஒருவேளை வந்து சின்ன நம்பர் ஏதாவது நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு பெரிய நம்பர் வருதுன்னா நீங்கள் பெரிய நம்பரை விட்டுட்டு அந்த இது ஃபுல்லாக அப்படியே விட்டுட்டு இங்கே உள்ள இந்த சின்ன நம்பர் எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பெரிய நம்பர் வருதோ அதால் கீழே மேலே மல்டிப்ளை அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு எனக்கு ஒரே டைப்பில் வருது பட் சின்ன நம்பரை நான் வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பெரிய நம்பர் வரல அப்படின்னா இதுக்கு இது வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் கீழே உள்ள இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் போகுமா அப்போ வந்து ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு அதே மாதிரி அகேன் இது ரெண்டும் டூ டேபிளில் போகுமா மூவி ரெண்டு ஆறு ஏ ரெண்டா நாலு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வராதில்ல ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இதான் இதோட எல்சிஎம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இரண்டா நாலு அம்மனா பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டா இருபத்தி நாலு ஸோ இதுதான் எல்சிஎம் இப்போ இந்த நம்பர் தான் எனக்கு இங்கேயும் வரணும் இங்கேயும் வரணும் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெத்தட் சொன்னேன்ல ரெண்டுமே வேறு வேறு நம்பர் இருக்கும்போது இந்த உள்ள நம்பரால் இந்த ரெண்டு சைடும் இங்கே உள்ள நம் உள்ள நம்பரால் இந்த ரெண்டு சைடும் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்ல சொன்னேன்ல இப்போது இந்த ந இந்த சமையும் சரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சமையும் சரி இந்த ரெண்டு சமையும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மெத்தட்லேயே நீங்கள் போட்டாலுமே கரெக்டான ஆன்சர் தான் வரும் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் பெருசாக வரும் ஃபைனலாக நீங்கள் அடித்து கொடுக்குற மாதிரி வரும் நீங்கள் அடித்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வர ஆன்சர் தான் நம்ம ஷார்டஸ்ட் மெத்தடில் வர ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் அந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ எனக்கு வந்து எல்சிஎம் வந்து என்ன வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் இந்த இடத்துல எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் இப்போ செவன் பை டுவெல் எழுதிக்கோங்க இப்போது இந்த டுவெலில் நான் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அதே டூவால் கீழே மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி த்ரீ பை எயிட்டை நான் எதா அந்த எயிட் எதாவது நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும்னா த்ரீயால் ஸோ அதே த்ரீயால் நாங்கள் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன வரும்னா செவன் டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் இது ரெண்டே மல்டிப்ளை
ஓகேவா செவன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதை நம்ம கீழே உடனே நம்பர்ஸ் பார்ப்போம் அதாவது அகெயின் சொல்கிறேன் ப்ளஸ்ஸுக்கும் அதாவது அடிஷனுக்கும் சப்ட்ராக்ஷனுக்கும் மட்டும்தான் கீழே வந்து சேமாக இருக்கணுன்ற ரூல் நீங்கள் வந்து இதை ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் சம் பார்க்கும்போது மல்டிப்ளிகேஷனாக இல்லை அடிஷனாக ஒரு இடம் நல்லா பார்த்துட்டு பண்ணுங்கள் மாற்றி அதில் பண்ணிடாதீங்க தப்பு பண்ணிடுவீங்க இப்போ செவன் பை ஃபைவ் இருக்குது ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ கீழே உள்ள நம்பர்ஸ் வந்து ஒரே டேபிளில் வருது அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஃபைன்ற சின்ன நம்பரை வந்து நான் மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் வரும் ஸோ அப்போ நான் அந்த இந்த இடத்துல வந்து மூணால் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் மேலேயும் ஸோ இந்த மைனஸ் உள்ளதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் அப்போ இந்த இடத்த வந்து நான் ஒன்றும் மாற்றணும் தேவையில்லைன்னா ஃபா ஐமூன் பதினஞ்சு வருது ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே பதினஞ்சு இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே நான் மாற்றணும் தேவையில்லை அப்போ எலமூன் இருபத்தொன்னு பை பதினஞ்சு மைனஸ் நாலு பை பதினஞ்சு இதை நான் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பதினேழு பை பதினஞ்சு கிடைக்கும் இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஸோ மைனஸ்க்காக இந்த சம் போட்டேன் ஓகேவா இந்த மூணு மெத்தடு தான் இதில் இருக்குது அதுக்கடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்து என்னென்னா நம்ம டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் பட் ஒன்று ஒன்று என்னென்னா ஏதாவது நம்ம அடியாக இருந்த மாதிரி இருந்தால் அடிச்சுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அது எப்படின்னு காட்டுறேன் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை செவன் ஸோ இந்த சம் வந்து பார்த்தா தெரியும் ஸோ ஏதாவது நீங்கள் வந்து அடியாகிற மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்போம் எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது அப்படின்னா நேர் நேராக மட்டும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது மீது எப்படி வேணால் பார்த்துக்கலாம் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பரும் அடியாகிறதான்னு பார்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரே டேபிளில் வந்து அடியாகிற மாதிரி அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு நம்பரும் அப்படி பார்த்துக்கலாம் இந்த இது கிராஸாக நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு ஏதாவது ஒரே வாய்ப்பால் வருதா அடிக்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டும் ஏதாவது ஒரே டேபிளில் வருதா ஸோ அடிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அப்போ நம்ம டேரெக்டாக நேர் நேராக அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி நேர் நேராக மட்டும் அடிக்கக்கூடாது இங்கே டூ இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குன்னா அப்படியே அடிச்சுட்ருக்கூடாது அது தப்பு நேர் நேராக மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க அப்போ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் ஸோ இதுதான் அதோட ஆன்சர் ஓகே அடுத்து த்ரீ பை எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் செக் பண்ணுறோம் அடியாகிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கானு ஸோ இது ரெண்டு அடிக்க முடியாது இது ரெண்டு அடிக்க முடியாது இது ரெண்டு அடிக்கலாம் இது ரெண்டு அடிக்க முடியாது இது ரெண்டு அடித்தோம்னா ஒரு நாள் நாலு இரு நாள் எட்டுன்னு அடிக்கலாம் ஸோ மீதி இருக்க எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்போ மூணு இருக்குது இங்கே மிச்சம் ஒன்று இருக்குது நம்பர்ஸ் எதுவுமே விடக்கூடாது ஒரு மூணு மூணு கீழே உள்ள நம்பர் வந்து ரெண்டு இருக்குது இந்த பக்கம் அஞ்சு இருக்குது ஈரஞ்சா பத்து ஸோ இந்த இடத்துல ஏதாவது நீங்கள் இங்கே அடிச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு அடியாகிற மாதிரி வராது நீங்கள் இங்கே அடிக்காமல் நீங்கள் சப்போஸ் தெரியாமல் ம நீங்கள் அடிதோ ஒரு நம்பர் அடி அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அடிக்காமல் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு தெரியும் அது வந்து அடியாகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் அடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நமக்கு ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த சம் செவன் பை ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ பை எயிட் இருக்கு ஸோ இது பார்த்தா தெரியும் இது வந்து இங்கே செவன் ஃபோர்டீன் ஏழும் பதினாலு அடியாகும் ஏழாவது வாய்ப்பாடெலாம் ரெண்டு எட்டு இதுவும் வாய்ப்பாடு அடியாகும் இப்படி பார்த்தாலும் இது ரெண்டும் அடியாகும் அதாவது பதினேழும் ரெண்டு நம்ம அடிக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணால் நீங்கள் அடிச்சிக்கலாம் அப்போ ஒரே ஏழு ஈரேல பதினாலு இப்போ இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் அடிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் இந்த எட்டும் அடிக்கலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது இது தான் இந்த ரெண்டு டக்குன்னு அடிச்சிடலாம் அப்போ மீறி அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஜீரோ இருக்குன்னு கிடையாது அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன்று இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது இங்கே வந்து எட்டு இருக்குது இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் எட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மேலே ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை போடணும் இதே இது வந்து இப்போ எட்டு பை ஒன்றுன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கீழே நீங்கள் ஒன்று போடலனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் மேலே ஒன்று போடாமல் விட்டிங்கன்னா அது வந்து தப்பு ஓகே அடுத்து வந்து டிவிஷன் ஸோ டிவிஷன் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுறோமோ அது அப்படியே வந்து டிவிஷனில் வரும் பட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு ஸ்டெப் வந்து பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கே டிவிஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த டிவிஷனை வந்து நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர்ஸில
நம்ம வந்து இந்த டிவிஷனை வந்து என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றுறோம் ஸோ சில பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓகே புரியுது அடுத்து சம் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த உள்ள நம்பரை வந்து அப்படியே வந்து போட்டுருவாங்க ஃபைவ் பை செவனாக ஃபைவ் பை செவன்னு போட்டுருவாங்க கொஞ்சம் கவனமாக போடுங்க நீங்கள் இது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க வந்துடும் அவ்வளோதான் ஃபைவ் பை செவனை வந்து செவன் பை ஃபைவ் ஸோ இது மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டு செக் பண்ணோம் அதே தான் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்துருச்சா இப்போ அப்போ அப்போ நம்ம வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் ஏதாவது அடியாரம் வந்து அடிச்சுட்டு ரிமைனிங் கூட தான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே எதுவுமே அடியார மாதிரி இல்லை ஸோ அதை நான் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ மூவேல் இருபத்தொன்று ஈரஞ்சா பத்து ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பை டென் ஓகே வாங்கினோரு சம் போட்டு காட்டுறேன் ஃபைவ் பை த்ரீ இருக்கு ஸோ இந்த நம்பர் அப்படின்னா ஃபைவ் பை த்ரீ நான் ஃபஸ்ட்டு உள்ள நம்பர் அப்படியே போட்டுக்க சொன்னல ஸோ அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஸோ டிவிஷனை வந்து நான் மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றும்போது இதுக்கு பின்னாடி உள்ளது தான் மாறும் செவன் பை டென்னாக மாறும் இதுக்கப்புறம் நான் செக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபைவும் டென்னு மட்டும் அடியாகிற மாதிரி இருக்குது அதில் வந்து ஓ ஒரஞ்சஞ்சு ஈரஞ்சா பத்து ஸோ ரிமைனிங் வந்து ஒரே ஏழு பை மூவு ரெண்டு ஆறு ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஓகே இந்த நோட்டில் உள்ள இந்த நோ இதை வந்து இந்த பேஜை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நிறையா சம் போட்டிருக்கேன் நான் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதோட ஆன்சர்ஸும் நான் அதை கீழே கொடுத்துருக்கேன் இது ஃபுல்லாக சம் இது ஃபுல்லாக ஆன்சர் இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு இந்த இதோட ஆன்சரோட செக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ரெண்டு இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு வந்து சைன் வர மாதிரி இருக்கும் அதாவது மைனஸ் கூறி வர மாதிரி இருக்கும் நான் இந்த பேசிக் கான்செப்ட்லேயே நீ வந்து இன்னொரு வீடியோ வந்து சைன் பற்றி நான் போட்டிருப்பேன் சைன் அதுக்கடுத்து அதுவும் பேசிக் கான்செப்ட் தான் ஸோ நம்ம இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி நமக்கு இம்பார்ட்டண்டோ அதே மாதிரி தான் சைன் ப்ளஸ் மைனஸ் சைன் ஸோ அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இது எல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும்னா இதை நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க அதர்வைஸ் வந்து இந்த ரெண்டு இடம் அதாவது எந்ததுனா எயித் சம்மும் ஃபைவ் ஃபிஃப்த்து சம்மும் வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள் மைனஸ் சிம்பிளில் வரும் அதர்வைஸ் நீங்கள் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக தான் இது ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் இந்த மாதிரி பேசிக் கான்செப்ட் தெரியாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்